Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Dr. Zainal Albidin Bin Ali And I will be teaching you Thermodynamics 1, Physics 4 Okay, in this subject, we have 6 subtopics So I will be dividing them into 5 lectures
contoh seterusnya Jom kita lihat Dalam satu bekas mengandungi beberapa molekul gas okay. Dalam gambar ni ada lebih kurang 4 Tapi sebenarnya lebih ya. Eh. Dalam situasi sebenar Dalam real life kita lebih daripada tu lah okay. Berpuluh-puluh ribu juta-juta zarah gas Okey, dan di mana kita kamu lihat dalam video sebelum ni zarah-zarah gas ni dia akan berlanggar bergerak antara satu sama lain dan berlanggar dinding-dinding bekas ini. Okey, dalam video sebelum ni mengatakan apabila pelanggaran berlaku ia menyebabkan adanya pressure. Jadi bila ada pelanggaran zarah ni dengan dinding bekas ni. Maksudnya dia menghasilkan pressure atau tekanan. Jadi, lagi banyak pelanggaran berlaku, maka lagi tinggilah tekanan dia. Okey, sekarang apa akan jadi bila kita kecilkan ruang kontainer ni dengan cara kita tekan benda ni ke bawah. So, secara logiknya, maka lebih banyak pelanggaran berlaku kan. Okey. Jadi, bila lebih banyak pelanggaran berlaku, apa akan berlaku? Maka pressure pun meningkat Sebab apa? Sebab Zarah atau molekul gas ni Berlanggar dengan lebih rancak Ok Jadi Decreasing volume Increases collision Therefore increases pressure Ok This makes sense eh? Daripada kefahaman kita sebelum ni Ialah Pressure tu disebabkan oleh Pelanggaran Gas atau zarah Dengan dinding-dinding bekas jadi bila makin sempit makin kerap dia bangga. Okey dalam fizik kita namakan dia pressure is inversely proportional to volume. Maksudnya maksud inversely proportional ni ialah makin kecil volume makin tinggi pressure. Okey. Dia tak sama macam pressure is directly proportional to volume. Kalau pressure is directly proportional to volume maksud dia makin tinggi volume Makin tinggi pressure okay, Ini terbalik ya Inversely professional Jadi makin besar volume Makin kecil pressure Makin kecil volume Makin besar pressure okay. Sebagaimana yang kita dah bincang tadi Pressure is inversely proportional to volume okay, Dalam fizik uh, Ini dinyatakan oleh Boyle's law okay, Ada ada law dia Boyle's law So, apa itu definisi Boyle's Law? Ialah, at constant temperature, the pressure of gas is inversely proportional to volume. Okay, common sense. Eh? Macam kita dah bincang tadi. Jadi, kalau ditanya apa itu Boyle's Law, kamu kena jawab macam ni. Eh? Okay, cara tulis dia memandangkan ia inversely proportional. Maka dia kena 1 over V. And then, untuk tulis sama dengan, mesti ada constant dan jadilah P darab V sama dengan constant okay. jadi cuba kita tengok graf dia okay. graf dia okay, tengok pada mouse ni dia curve ke bawah ha? jadi bermakna makin besar volume dia pressure dia makin apa? makin drop okay, makin kurang kenapa? sebab bila volume makin besar maka pelanggaran tu berkurang pelanggaran molekul dengan dinding yang lebih kurang Sebab luas Bekas tu jadi luas Jarak tu mungkin jauh So pelanggaran tu lambat berlaku okay. Tapi cuba tengok Graf ni bila kita Kecikkan Volume So curve dia Mahala ke atas Pressure dia makin naik okay. Jadi graf ni juga Kamu boleh lukis Sebagai straight line Macam kamu belajar form 4, form 5 Untuk kamu straight line yang curve ni Kamu kena 1 over V Okay. Jadi ingat eh, bentuk-bentuk graf roughly dan definisi Boyle's law. 